ഹൈ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ലിസ ഇതിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രേസ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വാവത്തിയോ അപ്പം അതായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് പ്രഗ്നൻസി ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യാ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ മാർച്ചിലാണ് അപ്പോൾ മാർച്ച് സമയത്ത് എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് വീക്കിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് സോ ഇ വേഴ്സ് സർപ്രൈസിങ് യാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു എനിവേ അപ്പോ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു കൺഫേം ചെയ്തു ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പിന്നെ ഒരുപാട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഒക്കെ തരും അത് എല്ലാ സ്കാനിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രോപ്പർ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സീരിയസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം സ്കാനിങ്ങിനായാലും എന്തിനായാലും പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ക്രിസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഹി മിസ് ദ ലോക്ക്ഡ് ആ സ്കാനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു കാരണം ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ട അച്ചല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടുള്ള ഒരു ഫീല് പുള്ളിക്കാരനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈവൻ ജെൻഡർ റിവ്യൂല് പോലും അകത്തോട്ട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ട്വന്റി വീക്സിൽ അവർ ജെൻഡർ പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോന്ന് ഞാൻ കാറില് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം കാറില് ചേട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളോട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ആ കാറിനി ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് നാശമാക്കാത്ത ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹി വാസ് സോ ഹാപ്പി അല്ല പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആൺകുട്ടി വേണമെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ആൺകുട്ടി പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നേ അപ്പം ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി സപ്ലിമെന്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചു പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ എസ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനിയുടെ സപ്ലിമെന്റ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് ബേസിക്കലി വൺ വീക്ക് അപ്പം ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഓൾറെഡി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്രഗ്നൻസി കെയറിന്റെ ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വിറ്റമിൻസും പിന്നെ ഒമേഗയുടെ ഓയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഞങ്ങള് ജെൻഡർ റിവ്യൂൽ പാർട്ടി വെച്ചു അന്നേരം ലോക്ക്ഡൌണിൽ ലെഫ്റ്റ് ആയത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ഫാമിലീസ് മാത്രം അതായത് എന്റെ പപ്പയും മമ്മയും അനിയത്തി പിന്നെ ക്രിസ്റ്റിന്റെ ഫാമിലീസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി നടത്തി ആ പിന്നെ ബേബി ഷവർ ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റിയില്ല അന്നേരം വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബേബി ഷവർ ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അന്നേരവും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാ എല്ലാം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുന്നേ അതോ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സത്യം പറയല്ല എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വൊമിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഏത് ഏത് സമയത്ത് കഴിച്ചാലും ഞാൻ വൊമിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതേ സമയം മെക്സിക്കൻ ഇറ്റാലിയൻ ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവസ് ഫൈൻ പക്ഷെ ഇന്ത്യന് ഒരേ ഒരു ഫുഡ് ഞാൻ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്തുവാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത് മാത്രം ഞാൻ വൊമിറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം എന്തോ സംതിങ് ഡിൻ അഗ്രി വിത്ത് മീ
അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ എന്തുവാ ട്വൻറ്റി സെവൻ വീക്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റിക്ക് വരുന്ന നോർമലാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതും അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സിന് ശേഷം എൻ്റെയും വാവൻ്റെയും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അത് എന്താ പറയുക മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ പക്ഷെ എനിക്ക് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റി ആ സമയത്ത് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഫുള്ള് ഡയറ്റ് കണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല ഡയറ്റ് ഐ ആം നോട്ട് റിയലി ഗുഡ് എനിക്ക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അടുത്തോടെ പോകത്തില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഇവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഷുഗർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് പ്രോബ്ലം വരും മേ ബി കുഞ്ഞ് വലുതായിരിക്കാം ഇവന് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോബ്ലംസ് കാണും സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഡയറ്റ് ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് വീട് കേൾക്കാൻ വലിയ പാടാട്ടോ ഇറ്റ്സ് നോ ഈസി നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ചില ചാനലിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി വളർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തീരെ കുഞ്ഞല്ലേ അവന് മൂന്ന് മാസമേ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോ യാ ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ അതുകൊണ്ടാ ഈ കോലാലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോ എന്താ പറയാ ഡയറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യാ ഷുഗർ കണ്ണമാനം കുറയ്ക്കുക ലൈക്ക് എന്താ പറയുക എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഷുഗർ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഇത് ഡയബറ്റീസ് മാറി പക്ഷേ തേർട്ടി സെവൻ വീക്ക് ടസ് വൺ ഐ ഗോ മൈ പെയിൻ തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പെയിൻ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നോ മോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്ക് ആയപ്പോഴേക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസിയിൽ പോയി പെയിൻ വന്നിട്ട് അപ്പം അവർ നോക്കി ബേബി ഓക്കെ ആണ് അപ്പം തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്കിൻ്റെ എൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഡയലേഷൻ ആയി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ലപോലെ പെയിൻ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നീടാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഡയബറ്റിക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും എല്ലാം റിസ്കി ആയതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ തേർട്ടി നയൻ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഫോംഡ് ആയി കാണും അപ്പോൾ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പെയിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് വെച്ചു ഒരു ഈവനിങ് അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈവനിങ്ങിൽ മരുന്ന് വെച്ചു അറൗണ്ട് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് എനിക്ക് പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്താ പറയാ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എ പ്ലസ് ടൈം ഒരുപാട് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ക്രിസ് വീട്ടിലായത് കാരണം ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ഓൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു ഇപ്പം കൊറോണ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊറോണ ആയത് കാരണം എന്നെ മാത്രമേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഓൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു കം റൈറ്റ് നാവ് ആൻഡ് ദെൻ വിത്തിൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വാട്ടർ ബ്രോക്കായി ദെൻ ക്രിസി വേഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ ക്രിസ് നിന്നിട്ട് പറയാ വെള്ളം കുടിക്കേ വെള്ളം കുടിക്കേ ശ്വാസം നല്ലപോലെ വലിച്ചു വിടെ ഡോട്ട് തിങ്ക് ഡോട്ട് തിങ്ക് ബട്ട് എന്താ പറയാ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും എന്റെ ഡാലേഷൻ വേറെ മുന്നോട്ടും പോയിട്ടില്ല പിന്നോട്ടും പോയിട്ടില്ല 
ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അറൗണ്ട് ഹാഫ് നയൻ അവർ വന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവൻ ബേസിക്കലി താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡയലേഷൻ ആയിട്ട് ദെൻ യു വോ ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഗിവ് എൻ ആച്ചുവൽ ബ്രസ് 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 പക്ഷെ ഇവൻ മുകളിലോട്ട് പോവും പോവും ലൈക്ക് ഇങ്ങ് വേളോട്ട് വേളോട്ട് അപ്പോൾ ഡയലേഷൻ ആറ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് മണി തൊട്ട് രാവിലെ ഒമ്പതര വരെ ഒന്നും ഒരു ഡയലേഷനും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു നെപ്പിഡൂഡുകൾ തരാം പക്ഷെ പ്രോമിസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മേ ബി എമർജൻസി സി സെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു ത കാരണം അവൻ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സി സെക്ഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എമർജൻസി ഒമ്പതരയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ എമർജൻസി റൂമിൽ പോയി ക്രിസ്റ്റൻ്റെ അടുത്ത എൻ്റെ ഞാൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ ക്രിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹി വാസ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ഹാൻഡ് ഫോർ യു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടാൻ സമയത്ത് ലൈക്ക് ഇനോ എനിക്കാണെങ്കിൽ പെയിന് വന്നിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ലൈക്ക് ദ വാസ് ലൈക്ക് റിലാക്സ് റിലാക്സ് ലമ്മി ജസ്റ്റ് യു നോ ഡു ദാറ്റ് വൈ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് യു അങ്ങനെ ബെൻഡ് യു ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ മീൻ സോ മച്ച് പെയിൻ ഐ റിമെമ്പർ ടു വിൻ ആർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ടോട്ട്ലി നം എന്താ പറയുക ലൈക്ക് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കാലൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ 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 പെൻസിൽ നീഡിൽസ് വരത്തില്ലേ അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അവര് ഇവൻ സൺ റൂഫ് വഴി തുറന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പിന്നെ അവര് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്രിസിന്റെ കൊടുത്തു ക്രിസ് അപ്പൊ അത് എന്റെ മറന്നു കഴിഞ്ഞ എന്റെ ബ്രെയിനാട്ടോ അപ്പൊ അത് എന്റെ തന്നു അധികം നേരം വെച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ കാണിച്ചിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഓർമ്മ വന്നത് ക്രിസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാ ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ കടല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കടൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ റൂമിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കയ്യിൽ വെച്ച് ഞാൻ കടൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഗ്നൻസിയിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷേർട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക മോസ്റ്റ്ലി പിന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മക്ഡോണൽസ് ഐ ഫിഗർ അബാദ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും മക്ഡോണൽസ് ബർഗേഴ്സ് ഒക്കെ മെഴുകിച്ച് കഴിക്കും പക്ഷെ വൺ തിങ് ഐ ഹാവ് മീ ദ മോസ്റ്റ് ഇസ് കബാബ്സ് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു വാണ് ഈറ്റ് മീറ്റ് ഗ്രിൽഡ് മീറ്റ് Mm. you can eat and your blood sugars will be amazing mm. so that's the only thing i loved loved it except <laughs> eating the vegetables <laughs> so that's the tip for you if you have just dish and diabetic if you fancy to eat a lot kebab go for it i uh, yeah that is our pregnancy story mm. and having a baby it's not easy being a first time mother definitely it's it's hard work mm. from the pregnancy until now i remember being pregnant and throwing up all over i couldn't even work at that time pregnant oru baad oru baad and eight months vare enikku vomiting undarunu appo but it's worth it yeah i mean the mohan gaanum bo like uh, i could say it's worth it cuz i just have to sit there and listen to it all <laughs> അവന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ബേസിക്കലി എല്ലാം മറന്നു പോകും സോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേർത്ത് ഇറ്റ് സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി അറിയാം ഒരുപാട് ലൈക്ക് ദേ വേർ പ്ലേയിങ് ഗിഗ്ലിങ് ഇൻ ഹ്യൂസ് ക്രൈങ് ഇതാണ് ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം This is how things happen. Mm. Behind the scene. That's why I don't have to edit it. Anyway, so if you like this video, please like it, comment, share it, and share it. Please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye. 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 Bye.